。日本核污水排海至今啊，第一个、第二个受害的国家出现了，很多人呢、啊、表示纷纷拍手叫好，特别是普通生活的人。你看，日本核水核污水排海之后啊，现在好多消息都已经看不到了。说实话，看来日本的公关啊确实很厉害，他们宁愿花这么多钱。就是说，去公关也不愿意处理这核污水，不顾全球人类的一个反应，那么多国家都抵制他不要排核污水，他还是毅然决然的排放核污水。我现在是在江边呢，大家可以看一下这个水啊有没有变颜色，有没有不一样。说实话了，这个日本核污水排海之后啊，我心里面也是很不舒服的，因为从刚开始的排海，很多人的恐慌，到后来的不敢吃海鲜，到后面我们的。那个第一时间呢，就是说海关总署啊，就是杜绝那个日本海鲜的一个进口嘛，层层把关，保住我们普通老百姓的餐桌，对不对？后来呢，有些这个慢慢的人们不敢吃海鲜了，很多那种渔民啊受到影响。说实话，如果家边身边呢有做那种渔业生意的朋友啊，还是有些转行呐或者怎么样的呀？说实话，现在好像也慢慢的好转起来了，这是一个好消息。我现在是在江边呢，看一看，像那种核污水排海呀、啊。说实话，那日本人说啊，那个核污水是没有任何问题的。那为什么他们不直接排到自己的地下水里面，而是往大海里面跑？这是放弃全人类的一个生命而不顾。就是，所以说，为什么现在越来越多的人呢、啊，都比较讨厌日本这个国家？你国外的人呢、啊，都知道了。而且呢，为什么现在有很多就是两个国家呢？就是说实话，受到了伤害。而且还比较严重。从刚开始的排放呢，到现在呢，像那个英国、韩国和日本呢，他们离得比较近。那个核污水排海之后啊，就是韩国那边有淡水养殖嘛，那个鱼死了好多万条吧，三千五百万条，然后直接造成了损失，折换成人民币八千多万人民币。而且当时的盐价也涨了。说实话，韩国呢也受到了重创。但是为什么很多人会拍手叫好呢？因为韩国一直以来一直抢什么的，我们的说什么清明节是他们的，端午节是他们的。对不对？还说什么要申请非物质文化遗产？说什么咱们的国宝熊猫福宝也是他的，真的是让人笑话，是不是？而且还之前呢，还在那什么学校门口挂横幅说，呃，中国的核污水是日本的五十倍，我们又没有往海里排，我们是自己处理好了，对不对？你这样公然的污污蔑人，我们不拍手叫好，你们自己受伤害了，我们不拍手叫叫好才怪呢。第二个就是日本的当地的那些鱼啊、海鲜之类的产品啊，真的是滞销了。没办法销外外地了，国内人民又不买账，所以他们的那个国内啊，就是说做鱼类这些生意的，也是他们日本呢主要是出口一些海鲜，因为他们是靠海产品为生嘛，对不对？这一块受到重创，所以呢，他们的日本人那边呢也对生活没有了信心，就是没有那么多激情了。你没发现吗 ？GDP 啊，日本的 GDP 好像是排名越来越的后落后了，世界排名。说实话，日本人这是自讨没趣。难怪人们要拍手叫好，给自己扒起石头砸自己砸自己的脚。说实话，真的是，日本排放核污水啊，当初排的有多么爽，现在呢就有多么后悔。真的是砸起石头，人呃抱起石头砸自己的脚。现在吃饭的锅都被他自己砸坏了。你说一下，真的是，不是不报，时候未到啊！这下自作孽不可活吧？